对十三陵的考古发掘开始于五十年代中期的北京。最早提出这个计划的是当时中国著名的历史学家、时任北京市副市长的吴晗。吴晗是研究明朝历史的专家，他联合其他几位历史学家。共同拟定了一个请求政府同意挖掘十三陵的计划，这也是中国有史以来第一份由历史学家正式提出的挖掘古代皇陵的考古计划。尽管有人提出质疑，但吴晗的计划最终得到了中国政府的批准，在正式开始对长陵的发掘。经过多方调查。十三陵中另一个皇帝的陵墓开始进入考古队的视野。这就是明朝第十三代皇帝朱雨君的陵墓定陵。朱雨君生活在公元十六世纪末到十七世纪初的明朝末期，因为他在位的年号是万历，又被称为万历皇帝。考古队之所以最终把定陵确定为视觉的，显露出来，隧道门。难道这里真的就是地宫隧道的入口？挖掘工作继续进行。十几天后，考古人员果然在城墙的下方发现了一个券门，同时也在探沟的两侧发现了两道砖墙，两墙之间形成一个隧道。伸向宝城的深处，考古队判断探沟。考古队在探沟上方搭建起大型的脚手架，采用机械的方法取土，这大大加快了挖掘的进度。但即使这样，直到第二年，一九五七年的五月，考古队才终于穿透厚厚的土层。找到了坟墓的外墙——金刚墙，而最让人兴奋的是，在金刚墙上，考古人员隐约发现了一个神秘的梯形开口，它应该就是四百多年前万历皇帝入葬时的入口。在金刚墙被发现后，考古队没有立即打开地宫，又一个夏季就要到来。考古队计划等多雨的季节过去后再进行挖掘。此后，整整四个月的时间里，考古队一直在为打开地宫进行。说这传说呢，就是说里头有可能有这个呃有暗箭，呃有这个飞刀，甚至有毒气。这个东西呢，哗一下打开，哦，冲出来了。咱们这血人不都完了吗？都伤了啊！咱们不能。不能这么干。参加挖掘的民工都不愿意第一个进入地宫，甚至不愿意成为拆第一块墙砖的人。有人就提议采取抓阄的方式决定。当时是否真的进行了抓阄，不同人提供了不同的回忆。但可以肯定，当时不少人的心态确实相当紧张。奇怪的天气让紧张的气氛更加扑朔迷离。拆砖的时候，这两天呢，不知怎么着，老乌云密布，打雷打闪，的确，定陵那儿对，定陵那儿老打打雷打闪。呃，打闪呢，打雷。我、哦、这个这个不是一怎么老阴着天，老是那样。可是雨啊也不是太多，它就是乌云密布啊。你只要一,一就这两天怪得很，最后这个白老说，是不是这个万历皇帝要显灵，不让咱们挖呀？啊？为了保障安全。考古队决定先把梯形开口最上面的几层砖拆下，金刚墙很快就被打开了一个缺口。经过谨慎的观察，考古队决定先派一个人进入地宫。白老呢，就是
拍着这个庞中威，呃，说你吓着了。我当时也害怕，我我也没吭气儿。边儿说：“我给你，我给你准备好了。”说：“边儿准备好了，还有危险，还有危险，我靠着危险不太大，我都给你准备好了。”这边儿当时给我这么说。我去了以后啊，就是给我拴了一条大麻绳，叫大麻辫子绳拴在我腰里了。我背在手电拴在我腰里了，拴我腰里以后呢。这个我记得是这个开卷机的刘师傅叫刘怀，他拽着那条绳子，在那个照片上啊，他蹲在这个右边，蹲在右边了，拽着那个大面辫子绳子，我的身子下去了。有有几个人呢？像我、赵吉章啊、孙宪宝啊，就拽着那绳子，而且呢，孙宪宝和我还拿着一个大电筒照着。在地宫大门打开几天以后。考古队才正式开始对地宫内部的考古工作，这实际上也是人们第一次亲眼目睹中国古代皇陵地宫的真实情况。这是一座全部用巨大的条石砌成的石头宫殿，前后沿着一条纵向的中轴线分布着三个大殿，分别是前殿、中殿和后殿。考古队员最先进入的就是地宫的前殿，前殿的地面上铺满了条状的木板，木板大多已朽烂。考古队员后来才知道，这是当时入葬时为避免沉重的棺椁压坏地面而使用的殿板。考古队员穿过长长的前殿，进入中殿。这些摆放在中殿内的座椅在黑暗中浮现出来，这些深埋在地下的座椅全部用白石雕刻而成，座椅上雕有龙的图案，仍然象征着至高无上的权利。他们的主人却已是死去的灵魂。座椅的前面是用来祭祀的器皿，这口盛满了黄蜡的大瓷缸，就是许多民间传说中提到的万年灯。皇帝们希望自己的陵寝也能像生前居住的皇宫那样，永远灯火通明。而这三百多年前点燃的烛火，不知何时就已早早的熄灭了。在帝陵地宫的左右，还建有两个配殿，这是仿照紫禁城中供妃子们居住的东西六宫。两个配殿通过狭窄的甬道与中间的主殿相连。按照明朝的陵寝制度，这里本应是留给妃子们陪葬的墓室，但空荡荡的棺床显示，这里显然没有被真正使用过。考古人员在黑暗中继续摸索着前进，最终找到了隐藏在地宫最深处的后殿。与紫禁城中的皇宫相对照，后殿相当于皇帝生前居住的寝宫。在挖掘定陵之前，人们就已经知道，定陵是万历皇帝和两位皇后的合葬墓。地宫内这三口棺椁的发现。印证了文献的记载。万历皇帝，明朝历史上在位时间最久的一位皇帝，他漫长的帝王生涯却充满了悲剧的色彩。在这座幽暗的墓室中，连同死者一同埋葬的，还有一个凄婉的爱情故事。一五七二年的一个凌晨。万历的父亲，明朝的第十二代皇帝突然病逝，当时年仅十岁的万历继承皇位。万历性格倔强的母亲希望他成为一个有为的君主，这意味着万历必须把大量的时间都用来学习儒家的传统经典。
，万历在枯燥而乏味的生活中长大成年。在他开始有足够的能力独立处理朝政的时候，又处处受到大臣们的牵制。皇帝更像是一个被长期幽禁在紫禁城中的囚徒。压抑的宫廷生活中，一个聪明伶俐的女人给万历带来唯一的乐趣。这就是万历最宠爱的妃子郑贵妃。万历一直想把皇位传给郑贵妃所生的儿子，遭到了全体大臣的反对，因为这个儿子不是他的长子。这是万历遭遇的一个重大的失败，他无力改变，便采取了一种令人不可思议的方式进行对抗。万历在位四十八年，其中三十年的时间里，他一直隐居在紫禁城的后宫。最后二十年，他几乎拒绝和所有的大臣见面，成为一个真正的隐身的皇帝。这是中国历史上最离奇的事件之一：大臣们知道皇帝的存在，却常年见不到他。大臣们的奏折和皇帝的谕旨都通过太监传递。实际上，许多奏折常年都得不到皇帝的答复，国家政务陷于瘫痪。万历似乎很早就已决定放弃人生，年仅二十一岁就开始修建自己的陵墓。定陵的建造历时六年，花费白银八百多万两，相当于明朝当时两年在农业上征得的全部税收。当定陵即将竣工的时候，万历最后一次亲自到这里视察，他仔细地打量着自己最后的归宿地，然后默然返回北京，从此就再也没有走出过紫禁城。这个悲观的厌世者，似乎一直都在绝望中等待着死亡的到来，而他终于走到人生尽头时，已度过了一个极为漫长的隐居生活。这一年，万历和自己的一位皇后先后病死，并同时入葬定陵，另一位早年病死的皇后也被迁来合葬。郑贵妃在十年后才死去，她被大臣们看作是一个给国家带来祸患的女人，而没有按照万历的遗嘱获得入葬定陵的权利。万历终于没能和自己最心爱的女人葬在一起，他似乎注定要在死后依然忍受孤独。万历的棺椁被发现后，没有被立即打开，因为在棺椁周围还有各种放置随葬品的木箱，急需清理。这些木箱几乎已经全。遗体怎么样？保存没保存？要保存好了怎么办？所以这个又跟那个医学院有联系。哎，要到时候如果要真要是有的话，就请他们呃来做保护这遗体。
这这个联系准备做好了，而且住住了一个大木槽的，那人可以躺下，哎。当清理工作接近尾声的时候，地宫中总计出土的文物已多达三千多件，其中有少量祭祀用的礼器，绝大多数都是万历皇帝和他的两个皇后生前的生活用品。这些奇珍异宝被作为随葬品埋入地宫，是为了让墓主人在死后仍能继续自己奢侈的生活。他们华美绝伦，却似乎没有给主人带来太多的欢乐。万历在后半生隐居后宫的生活中，一直沉迷于酒色，就是这些精美的酒器陪伴他度过了漫长的沉沦生活。这件皇冠被称为“冕”，前后分别悬挂十二串珠子。据说这是为了在庄重的礼仪活动中提醒皇帝时刻要保持端正的姿态。在盛大的礼仪活动中，有时贵为天子的皇帝也只是一个道具。万历在后半生不再参加任何庆典。这个酒徒和隐居者已拒绝充当一件用来祭祀的礼器。万历原本也曾希望自己成为一个驰骋天下的英雄，但他的大臣们一直都强烈反对他亲自统帅军队。这些为皇帝专用的铠甲、腰刀和弓箭，他也许从来没有使用过。在万历的棺椁和随葬的木箱中，考古人员都发现了不少明代的瓷器，这是那个时代最精美的瓷器。其中数量最多的就是当时流行的青花瓷。瓷器，中国人最古老的发明之一，在明朝又发展到一个新的高峰。中国江西的景德镇，当时就已是一个烧制瓷器的中心。
，明朝政府在那里设立了像宫廷专供瓷器的御窑厂，每年都要大批采购。在定陵出土的瓷器中，最为珍贵的是这口被用作万年灯的青花大龙缸。大龙缸上的字迹显示，这是万历的祖父嘉靖皇帝年间的制品。这说明，或许像这样大型的瓷器，在当时也是很不容易烧制成功的极品。这是在万历皇帝的棺椁中发现的金棺，整个金棺需要用一百五十根细如丝发的金线，经过非常复杂的工艺才能制作完成。这样做工精湛的金棺，说明明朝的手工业者已掌握了高超的贵重金属制作工艺，足以满足贵族们奢侈生活的需要。定陵中还发现了四顶皇后戴的龙凤冠，这是用黄金、翡翠、珍珠和宝石编织而成的头冠，其中的一顶镶嵌着三千五百颗珍珠和各色宝石一百九十五块。中国京剧的传统服饰就是取材于明朝的服饰。今天在京剧的舞台上，还可以经常看到这种样式的头冠，而这一顶货真价实的圆剑，也许是世界上最昂贵的戏装。定陵中出土最多的还是明朝的丝织品，在此之前还从没有发现这样大量的古代丝织品。整匹的丝织品在出土时依然色彩艳丽。而这些专为宫廷织造的衣物，每一件都堪称精品。这件滚服龙袍是皇帝参加最重大的礼仪活动时才会穿戴的礼服。滚服采用中国传统的缂丝工艺制造而成，这是一种十分复杂而造价高昂的工艺。据说，即使是最熟练的织匠。要织完这件滚服，也需要十年的时间。这件皇后穿用的袍衫，采用的是另外一种复杂的工艺——刺绣。整件袍衫总计使用了四种昂贵的丝线和十一种不同的刺绣方法，才全部完成。袍衫上勾画出许多儿童的形象，它的用意显然是为了期盼皇帝能有更多的子孙后代，而对于万历皇帝来说，这似乎是一个讽刺。万历一生只有两个儿子，而恰恰就是出现在这两个儿子之间的皇位之争，为他的大半生带来了无尽的困扰。定陵中丰富的出土文物不仅让人联想起万历的人生，同时也让人强烈的感受到明朝发达的社会经济和手工艺取得的惊人成就。当时的明朝无疑是全世界最富裕的帝国之一，政治的腐败却是这个一度强大的帝国终于土崩瓦解。就在万历沉沦于后宫生活的时候，在长城以北，一个强悍的少数民族部落正在兴起，并迅速向南扩张。这就是满族人的部落。在万历死前的两年间，满族骑兵就已经向明朝发起了进攻。最终的崩溃却是从帝国的内部开始。万历死后不过二十年，
，一场大规模的农民起义几乎席卷了整个中国的北部，并最终攻进了北京。而就在进入北京之前，愤怒的起义者还冲进定陵，焚烧了定陵前的大殿。进入北京的起义者很快因为内部的分裂瓦解，满族人的军队突破长城要塞攻进北京，满族人建立的清朝成为中国的又一个新王朝。明朝的统治草草结束，整个十三陵宛如一个被遗弃的孤儿，一个原本渴望不朽、渴望保佑后世子孙永远主宰王朝统治的皇家陵园，自己却最终在岁月中荒芜。对定陵的考古挖掘工作一直都是在非常秘密的状态下进行的，直到1958年9月6日，在地宫打开一年之后，新华社才向世界公布了这一消息。这一爆炸性的新闻立刻震动了国际考古学界，许多人都在猜测，在这座建造于16世纪的皇帝陵墓中，中国考古学家究竟发现了什么。也就是在这个月，定陵博物馆宣布成立，随即向公众开放。这片原本荒芜的山地，一时迎来了络绎不绝的参观者。今天，定陵已成为北京最著名的旅游点之一。每年都要吸引数百万游客来到这里，人们被这个古老的中国皇陵深深折服，感受着一代皇帝的传奇故事。二零零三年，包括定陵在内的整个十三陵都被联合国教科文组织列入世界遗产名录。这个昔日的皇家陵园已成为全人类共同的遗产。